good morning students today we are going to start a new chapter that is chapter number 3 and the chapter name is leisure it's a poem and the poet is w h davies so now let's study something about w h davies w h william henry davies was born on 3 july 1871 he was a welsh poet and writer welsh welsh means who is from wales wales is one of the country of united states so the resident of wales is called welsh so he was a welsh poet and writer the principal themes in his work and observe are observations about life's hardships उसका जो पोम्स का प्रिंसिपल थीम जो मेन थीम रहता था दैट इज ऑब्जर्वेशन एंड लाइफ ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ हार्डशिप लाइफ कैसे हार्ड हार्ड है हमारे लिए कैसे उसमें कितनी मुश्किलें आ रही हैं और क्या क्या मुश्किलें आती हैं दैट इज़ कॉल्ड लाइफ हार्डशिप्स तो उसका जो मेन थीम था फॉर द राइटिंग ऑफ पोम इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ लाइफ हार्डशिप so moving on to difficult words within the poem first one is boss boss means branches of trees glance glance means to look briefly or to spark means jhalak now i am going to give you the explanation of this poem leisure so firstly you have to know the meaning of leisure leisure means khali samay या कोई हॉलीडे इट्स अ लीजर टाइम इट्स बाई डब्ल्यू एच डेवीज सो फॉर इन ऑन द फर्स्ट पेज हेयर इज प्री रीडिंग टास्क वट डू यू डू इन योर फ्री टाइम तुम अपने खाली समय में क्या करते हो लिस्ट एटलीस्ट फाइव थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू डू बट कैन नॉट डू बिकॉज लैक ऑफ टाइम ऐसा काम जो आप करना चाहते हो अपने खाली समय में बट नहीं कर सकते हो उनकी लिस्ट बनाइए फाइव यहाँ पे लिखने हैं फाइव काम ऐसे होने चाहिए थर्ड वन डू यू इन्जॉय द फास्ट एंड हैक्टिक लाइफ ऑफ अ मेट्रो सिटी और द स्लो एंड पीसफुल विलेज लाइफ फॉर अवे फ्रॉम अ सिटी आपको कौन सी लाइफ पसंद है फास्ट एंड हैक्टिव हैक्टिक जो मेट्रो सिटी लाइफ है या फिर पीसफुल विलेज लाइफ है जो कि दूर है बिल्कुल सिटी एरिया से फोर्थ वन मेक अ लिस्ट एट लीस्ट फाइव प्लेसेस और हिल स्टेशन दैट यू वुड लाइक टू विजिट ऐसी पांच हिल स्टेशन की आप नाम लिखिए जिनको आप विजिट करना चाहते हो वाई वुड यू लाइक टू गो टू दीज प्लेसेस और बताइए कि इन प्लेसेस में आप क्यों जाना चाहते हो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज now i am going to explain you the poem what is this life if full of care we have no time to stand and stare ye life kaisi hai jisme care care jo hai ek hota hai dekhbhal karna but here care means worries stress ye life kaisi hai agar yahan pe jo hai स्ट्रेस या वरी से भरी हुई है और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम खड़े होके किसी चीज़ को देख सकें उसको स्टेयर कर सकें नो टाइम टू स्टैंड बिनीथ द बोज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउस मीन्स हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम बोज बोज एज यू एज आई ऑलरेडी टॉट यू दैट बोज मीन्स ब्रांचेज ऑफ ट्रीज कि हम किसी ट्री के नीचे खड़े हो सकें और जितना मन चाहे उतना शीप और काउस को जो है वो हम इतना उन्हें देख सकें स्टेयर कर सकें नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वी आर स्क्रिल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास हमारे पास इतना भी समय में नहीं है कि अगर हम किसी जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं तो हम खड़े होके अपना जो आसपास का एरिया है उसको अच्छे से देख सकें और हम ये भी ना जज कर पाएँ कि जो स्क्रिल है जो एक गिलहरी है वो अपने जो नट्स हैं जो उसने इकट्ठे किए हैं खाने के लिए उनको घास में किस जगह में छुपाती है नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट नो टाइम टू सी हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि ब्रॉड डे लाइट जब 
दिन चढ़ा होता है जब सूरज होता है और जो स्ट्रीम है जो एक नहर है वहाँ पे जब वो सन नहर पे गिरता है तो वो ऐसे शाइन करता है जैसे स्काई में स्टार्स जो हैं शाइन करते हैं रात को तो हमें ये भी टाइम नहीं है कि हम बैठ के वहाँ पे आराम से देख सकें कि जो स्ट्रीम है उस पर जब सन रेस पड़ती हैं तो कैसे वो स्टार्स का जैसे शाइन कर रहा है कि हम जो ब्यूटी है यहाँ पॉइंट बताना चाह रहा है कि जो ब्यूटी ऑफ नेचर है उसे हम नहीं देख पा रहे हैं अपने हेक्टिक जो हमारी लाइफ है उसमें हम बिल्कुल भी उसको जो है हम हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम नेचर की ब्यूटी को इन्जॉय कर सकें नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एंड रिच दैट स्माइल हर आइज बिगन हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि ब्यूटीज ग्लैंस ग्लैंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ग्लैंस मीन्स झलक तो नो टाइम टू टर्न ब्यूटीज ग्लैंस की ब्यूटी यहाँ पर कहा गया है एक लड़की को कि हम जो है एक लड़की की ब्यूटी को नहीं देख पा रहे हैं जो अपने पाँव पे डांस करने लगी है वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस और हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो हम उसके फीट को जो है अच्छे से देख पाएँ कि वो कैसे डांस कर रही है नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एन रिच दैट स्माइल हर आइज बिगन और ये भी टाइम नहीं है कि जो हमारा जो उसका माउथ है उसकी जो स्माइल जो आइज़ में उसकी स्माइल झलक रही है वो उसके मुंह तक आएगी हम इतना भी वेट नहीं कर सकते हैं कि हम इस चीज़ को देख पाएँ अपर लाइफ दिस ए फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर अपर लाइफ पुअर लाइफ यहाँ एक गरीब लाइफ से नहीं बताया गया है यहाँ पुअर लाइफ बोला गया है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम खाली हाथ हैं हमारे पास फुल ऑफ जो हमारी लाइफ है अगर वो फुल ऑफ इन्जॉयमेंट है फुल ऑफ एवरीथिंग मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं पर फिर भी हमारे पास नेचर की ब्यूटी को देखने का उसके साइड निहारने का स्टेयर करने का टाइम नहीं है तो हम एक पुअर लाइफ ही जी रहे हैं जो कि फुल ऑफ स्ट्रेस है सो हेयर आई एम गोइंग टू एंड माई पोम नाउ थैंक यू